空と清月の間に創造主の娘が誕生した彼女は楽園の奥で足跡を残し荒れた地に愛の花を咲かせる彼女が撒いた温かい光に人々はようやく答え眩しい星のような愛を送った美しい物語よねこんな風に自分を紹介するのは初めてよもしよかったら私の物語をもっと聞いて私の気持ちちゃんと受け取ってねシンガ人の律者は異能タイプの氷アタッカー人の律者と起源の律者形態を切り替えられ戦場を無価のステージにできるの人の律者形態中通常攻撃は弓の4連撃で氷ダメージを与える命中時は水晶の氷峡を最大40まで獲得可能よ氷峡を持つキャラはインディア状態になり攻撃された時にダメージを軽減するの水晶の氷峡はキャラが退場しても次の出場キャラに引き継がれるわ人の律者携帯中攻撃ボタン7を押してチャージ攻撃を発動でき経路上の敵を貫通し無価の歌手を一重付与する長押しし続けると連続発動しながら移動できるわ三重になると敵は無価の花房状態になり行動不能になるの武器スキルが無価の花房状態の敵に命中すると真が開花効果が発動し範囲氷ダメージを与え無価の花房を解除する。シンが開花効果発動時は無価の花房状態の敵1体につき開花によるダメージが上がり発動後無価の花房を解除するの人の律者携帯中極限回避スキルは全時空断裂を発生させ次のチャージ攻撃を無価の箇所を三重付与するように強化するちなみに極限回避スキルは自ら発動可能よ敵が凍結、時空減速状態になると QTE が発動可能になり無価の花房を付与し氷ダメージを与え極限回避スキルを発動させるのチームメンバーが EP を一気に大量消費した時も QTE が発動可能よひらめきよ大地を照らしてこれがいにしえの星空万物の起源。私は訪れ見届け抱きしめ愛した必殺技発動で起源の立者形態になり古の正解を想像するの敵に氷ダメージを与え無価の花房状態と凍結蓄積を付与するわ期間中は爆発状態となり立者エネルギーを継続回復し攻撃も変わるの通常攻撃はスタッフを使い魔法で氷ダメージを与える武器スキルは正解のワルツを発動し氷ダメージを与えるわチャージ攻撃は立者エネルギーを全消費し命中した敵に無価の歌詞を3重付与して正解のワルツのクールタイムをリセットする極限回避スキルは敵を吸い寄せ期限の立者形態開始と終了時にクールタイムがリセットされるのイニシエの正解中は敵に凍結蓄積を継続付与し同時に氷特徴を持つ味方の EP を回復しさらに追加でスリップダメージを与えられるようになるのまたエリシアはチームメンバーの EP 消費をもとにチャージするのよ期限の立者形態中チャージ数をもとに自身のダメージを上げるのチャージ数が一定値を超えるとさらにダメージが上がるわそして携帯終了後チャージ数はリセットされる期限の立者形態中に必殺技ボタンを再度押すと氷元素の最後の一撃を放つの同時に携帯が終了しイニシエの正解もなくなるわ実戦では
人の律者が QTA で登場し武器スキルで真が開花効果を発動後チャージ攻撃武器スキルを繰り出し真が開花効果を再度発動させるのその後必殺技武器スキルを使用し律者エネルギー満タン時にチャージ攻撃をして武器スキルをもう一度使うその後は最後の一撃を放ちまた回避スキルチャージ攻撃武器スキルを交互に使い真が開花効果を発動してねイニシエの楽園ではまず初年の祝福と初見の祝福を選択して共通刻印は螺旋と群星の2つ目の革新刻印を選んでね支援枠は雲木単身とロストローズマリーがおすすめよ戦闘中は人の律者形態で武器スキル回避スキルを交互に使いチャージ攻撃で攻撃してね回避スキルのクールタイムが終了後また次のループを始めて他にも開花の祝福と目覚めの祝福を選択し共通刻印は気象と群星の2つ目の革新刻印を選ぶやり方もあるわその場合支援枠は雲木単身と鬼鎧がいいでしょうね戦闘では人の律者形態中にチャージ攻撃で EP をため必殺技で起源の律者形態になってその後は武器スキルとチャージ攻撃で交互に攻撃をしてね回避スキルで律者エネルギーを回復するのも忘れないで私はこの美しい世界に生まれたことをずっと感謝してるの輝く星々彩る花々それらが私の全てを生み出した真剣に聞いてくれたあなたにもう一つ私の秘密を教えてあげるわあなたと私はそう離れていないの信じられないならあの流れ星を見て心からの祝福を込めたのよ天地に光が注ぎ幸せが続きますように。